头子，那我可走了。不管遇上什么事，都不许说是我徒弟。放心吧，师傅，打死我都不会说的。<咳>不过师傅，下山的盘缠您看能不能？拿着，赶紧滚蛋！也许是羡慕嫉妒恨，师兄们给我起了个响当当的名字——混世魔王。师傅保重。我还会回来的！我的天，这个混蛋小王八蛋终于滚蛋了！我们终于可以清静清静了。千红万紫安排住，只待新雷第一声。臭小子，只有你能了却为师半生未达成的夙愿了，一定不要让为师失望啊！如今我带着使命下山找一个人，而这个人不简单啊，他是我方红的未婚妻。从师兄的眼神中，我看到了极度的怒火。没办法，谁叫我如此的优秀呢？这一刻，我真是等得太久了。呀哈哈！山下的玉姬，手足萝莉，长腿黑丝小姐姐们，我方霸天来了！哇哇哇！哇，漂亮，漂亮，实在是太漂亮了！这次下山真是太值了，师兄弟们知道一定羡慕死我了。你，对不起，哪来的土包子？这股浓郁的血腥味！救命啊！快来救人呐！谁能救救我老婆？救命医生，快，快帮忙救人啊！求求你们了！这快走快走，别赖上他！好可怜啊，就是、有没有医生啊？就是、快走，都让一让，让我看看。你赶快想办法把玻璃弄出来。喂，我说你是想杀人吗？玻璃扎的可是大动脉，拔出来能喷你一脸血，那时候可就真没救了。<笑>或许我可以试一试。你？对啊，就是我，我也是医生。这可是人命关天的大事，还是叫救护车比较保险。这小子干嘛的？能行吗？就是就是，别再把人给治没了。哎，咱们快躲远点。武当绝学，九阳之术。他已经脱离生命危险了，带他去医院处理一下。血，血止住了。什么？难道他真是医生？想我武当一脉，除了武道冠绝天下外，医道也是丝毫不差。不能说活死人肉白骨吧，但对比起外面那些身份超然、所谓的中医圣手，哼，还真是连给我提鞋都不配。他刚才做了什么？这止血的手法未免也太神奇了。这小子看着年纪轻轻，难道真是医生？如此快的治疗效果，难道是？啊！哪来的臭小子，替他挨了这一下？你干什么？你放开我！刚才人多口杂，现在没人了。有件事我要跟你说。你你要说什么？小姐姐网恋吗？我正太阴哦。啊！神经病！哎，别走嘛，小姐姐。哎，先不网恋也没关系，咱们可以先留个联系方式，培养培养感情嘛。我跟你说，我可是全面多变型的三好男人，当得了小奶狗，想得了萝莉，控得住御姐，也舔得了女王。错过我你会后悔的。无耻的家伙，别跟着我，离我远点。好，好吧。啊啊、这个臭流氓！嗯小姐，发生什么事？没事，一个臭流氓而已。我已经给过教训了，我们走。哼，有点意思。这妹子能吸引杀手用这种级别毒针，还好扎的是我。要是扎你，这会儿可能已经死了。这点小毒，奈何不了我。该做正事了。师傅给照片也不给未婚妻小叔，给了一张大叔的照片。不过这大叔还挺帅啊，但是颜值和气质还是比我差了不少。也不知道小叔长大了长得多漂亮了。老婆，我来了。啊
。哎，不行不行，我已经有老婆了，怎么能对其他女生动心呢？还是正事要紧。小姐姐，你现在有空吗？我想跟你打听点事儿。有的，您想打听什么？我老婆舒展慈在这里上班吗？你，你说什么？你是展副董的先生？展副董？呃，他是我们公司的副董。您不是说他是您太太吗？您怎么？我当然知道，我跟你们展副总可是青梅竹马长起来的，小时候还一起光屁股撒过尿，好了快二十年了。你说谁跟你一起撒过尿？谁跟你好了快二十年了？嗯、啊？怎么又是你？我跟谁一起撒过尿，关你屁事？我好心好意帮你，还恩将仇报。不过看你这一脸的性冷淡，长得再漂亮也没男人敢要。你说什么？哼，我说什么？你不是听得很清楚吗？像你这种不识好歹的女人，整天顶着张冰块脸，拽得跟二五八万似的，生怕别人不知道你是内运激活，月经不调。不识好歹？到底是谁不识好歹？在机场就一路骚扰，现在还跟到公司，这混蛋还有脸说我不识好歹？冷静，冷静，不管他说什么，我都不能自降身份，跟这种流氓一般见识。把这个无理取闹的家伙给我赶出去！要是让他再有机会出现在我面前，你们明天就不要上班了。是，展副董。展副董，你你就是小叔。别叫那么亲热，我不认识你，你们还愣着干什么？把他轰出去。嗯。滚！等等，我走可以，你让展宏图过来，说有个叫方红的人找他有事儿。哪来的臭神棍，还在这里讨价还价？给他抬走！是，别来！哎，怎么回事？怎么抱不动他？有电棍！哼，小子，是你自找的！住手！展某一接到老神仙的指示，就立刻赶往机场，没想到扑了个空，还劳烦小神仙亲自找过来，招待不周，还望小神仙莫怪。什么？是挺不周到的。你但凡要是再慢点儿，我可能就走了。竟然这样对待我的贵宾，去结算工资，然后立马从这个地方消失。哦，算了，不怪他们，他们也是职责所在。展董应该为有这样的员工而感到高兴，还不快谢谢小神仙！谢谢小神仙，小神仙里面请。我知道了，地方简陋，比不得武当仙境，希望小神仙别嫌弃。我猜刚才那个电话是我老婆打的，保镖向她报告了我进了你的办公室，打电话给你控诉我，对吧？就是个流氓混蛋，人渣！小神仙，误会了，并别叫我小神仙，老头子有恩于你，你叫他老神仙理所应当。而我顶多算是沾了老爷子的光，我们俩萍水相逢，你用不着对我这么客气。好，既然这样，那我也不客气了。小兄弟怎么称呼？正式认识一下，我叫方红。久仰久仰。哼，你比我老婆要聪明，但却比我想的更蠢。方贤弟，这话怎么解？亏你从生之前是华夏特种兵，被人定位监听了都不知道。不可能，这凡事无绝对。我知道你是聪明人，但是别把别人都当傻子。问题出在哪儿？用不着我再提醒你吧。这是目前世界上材质最先进的智能定位芯片，连安检都不一定能扫出来。你是怎么发现的？你当真以为自己之前那几声小神仙是白叫的？那方贤弟，你是否可以替我看看我的命理如何？替人看命理是命硬的那些人查看天问，用命来换钱的一种本事。我命宫羸弱，压根没学。如果替人看命的话，二十岁都活不到。与其纠结命好命坏，不如化解眼前的危局才是正途。眼前危局，请方贤弟指教。很简单。把东西给我，那些暗中盯着你们妇女的眼睛自然会消失。我可不想时时守着你，毕竟这次下山、啊，我主要的目的是泡妞。展宏图那里有一件东西异常珍贵，你这次下山定要保护好。我可不想把时间都干耗在这儿，干脆就把东西拿走，放在自己身上。这样一来，万事大吉。
恐怕不行。这件东西，方贤弟应该带不走。怎么，你不想给？不，不是，方贤弟，别误会，并非是我不想给，而是这件东西，你可能真的带不走，因为那件东西就是小叔。什么？我老婆？你开什么国际玩笑？说清楚，到底怎么回事？当年老神仙研究出那方子后，一直没有公诸于众，而是让你几个师兄带着下山找寻机缘。当时整个医学界都掀起了轩然大波。最后事情虽然被压下去了，但是你的师兄们死的死，伤的伤，甚至还有一个生出谋取暴力的念头，批量研发，效果减小，致死了大批患者。这跟我老婆有什么关系？小叔这孩子命苦，出生的时候被诊断天生恶疾，医生告诉我他活不过六岁。你是说，小叔服用了那方子？再过半年就二十一了，这些年，活得一直很健康。当初给他诊断的医生都说这是一个奇迹，也就是说，小叔是目前最好的研究对象，甚至比那些方子还珍贵。嗯。老头子让我下山，就是为了给你女儿当保镖。也是你定了娃娃亲的未婚妻，你刚刚不是还称呼小叔为老婆？少跟我来这套，想让我为了一棵树放弃整个森林，门都没有。老神仙说了，方贤弟不干也行，现在就可以回武当，老神仙会另派人过来。老家伙，算你狠！当保镖就当保镖吧。总比回武当那鸟不拉屎的穷地方好。哎，我告诉你，我的佣金可不便宜，一百万。这样吧，方贤弟，我给你一千万，暂时就算一年佣金。一千万？期间有任何需要用钱的地方，随时找我开口要，我绝对没有二话。爸，你没开玩笑吧？真的放心，让这个混蛋流氓给我当保镖。你们在机场的遭遇我知道，那是误会。方贤弟是为了保护你才那么做的。爸，这种鬼话你也信？他就是一个无耻的流氓混蛋。他，闭嘴！这事情没得商量。打死我也不会让他待在我身边。难怪这么爽快就给我一千万，你自己当慈父，把我变成彻彻底底的恶人。展董，你不愧是个精明的人。董事长，您叫我。方贤弟，你也过来认识一下，这位是，小姐姐你好，我叫方红，很高兴认识你，小颖姐，你真是太漂亮了。怎么回事？竟然有一丝心动？开什么玩笑？小颖啊，我让陈伯带你们去舒慈的公寓，给方贤弟安排一个房间。陈小叔还在公司，立刻就送方红过去吧。<笑>小英姐，你皮肤怎么保养的这么好？能不能教教我？我也想跟你一样白。你也挺白的，真的吗？我不信，不然咱们脱掉衣服比一比。讨厌，小小年纪怎么这么没正形？我的意思是露出胳膊比一比。你想哪儿去了？小姐姐，你的思想一点都不单纯。恭候多时，鄙人陈比时，小先生幸会。听说小先生会天问，断章十字测命理。不知能不能帮老朽看看？哈，你言重了，老先生，家师会，我不会。但是看老先生天庭饱满，地阁方圆，红润之气升腾旺盛，无病无灾好日子还很长远。陈某谢过小先生，顾小姐，小先生，请上车吧。你还会算命？当然，我可是很厉害的。趴下！这这是穿甲弹。这是经过顶级处理的劳斯莱斯，除了穿甲弹和大型重武器，其他武器在他面前就是烧火棍。大家小心，他们来了！陈伯，从刚才子弹飞行的轨迹来看，子弹是从左翼打过来的，对方的狙击手极有可能也在高速移动当中。接下来的一切，现场都要交给我指挥。有问题吗？好，现在让两辆车开到左边，相隔一个车位通开，阻挡狙击手视线，避免又引诱枪手，一辆挡住。剩下的那辆往这边靠近，告诉开车的司机，必须和我们这两辆车并驾齐驱。接下来你想怎么做？前面找个路口。
最好是三叉。火力由你们去吸引，我们两个先撤了。撤？怎么撤？嗯，小英姐，我们走，我们换一辆新车子。还以为这小子有什么妙策良方，搞半天让我们当炮灰，自己溜之大吉。这种人能保护得了小姐的安全？怎么换？让旁边那辆车再靠近一些，把后车窗玻璃降下来。你你开玩笑吧？当然不是开玩笑，快，抱紧我，再晚一点可能又一枪飞过来了。啊！啊没错，就是这样。小英姐，你很有天赋嘛。这小子倒还真是艺高人胆大，平常人自己过去就千难万难了，这小子怀里抱个姑娘还如此惬意。果然是后生可畏。告诉陈博，前面找个三叉路口，五辆车按照一一三的陈列分开。如果没有三叉口，就按照二三阵列分开。剩下那两辆再找路口分开。总之，有两辆车走单，我们这辆必须走单。是。<笑>哦，乖，小姐姐不哭，没事了，没事了。爸，这还不是混蛋流氓？你看，都毁上眉毛了。他还不忘吃颖儿的豆腐。如此，你这么聪明，难道真觉得他是单纯的为了吃小颖的豆腐？这个年轻人不简单，以后你要跟他学的东西会很多。放下之前的成见，你小时候不是……爸，再提小时候，我真生气了。为什么要让颖儿跟他涉险，让那混蛋自己一个人去不就好了？他不是保镖吗？小颖如果不去。那些一直针对你的人，怎么可能会上钩？再说，既然他默认了我的做法，就说明他有把握保护小影的安全。信他个鬼！陈博，总感觉有些不对。那些人从最开始开了第一枪之后，就再没有动静。联系卫队，看小影所在的车去了哪边。他们好像并没跟上来，会不会？你到底是有多大的本事，竟然想以一己之力去对付那些人？我们赶紧掉头跟上去，他们会有大麻烦。这条是你的生命线，一线到底，没有断层，说明你今后一定长命百岁，福寿延绵。这条啊，是你的事业线，都是一条直线，说明你事业一定是一往无前，前途无量。这一条呢，怎么这么短？这是你的爱情线，短就对了。这说明啊，你的真命天子远在天边，近在眼前。胡说八道！我才不相信你，你就是个不正经的小骗子。还有啊，坐车记得系安全带。谢谢。啊！范红竟然提前预料到了。你们两个待在车上保护顾小姐，外面的那些人交给我。不管发生什么事都不要下车。你们的任务只需要保护好顾小姐。爸爸，怎么办？颖儿他他们……如此，先别急。陈博在赶过去的路上，他是老神仙的徒弟，我们应该相信他。既然他敢独自一人去，就是心里有底的。爸爸，都这时候了，你还替他说话？相信他？怎么相信？这么多人，你真当他是神仙啊？这混蛋自己送死就算了，偏偏还要拉着颖儿一起。哼，小子，爬窗的身手不错，冒着丢掉小命的功夫想引开我们，可惜啊，最后还是被我们劫到了。你就是刚才那个开枪的狙击手。哼，聪明，不过是自作聪明。识相的话，就把那个女人交给我。我也不打算要你的命，但你见过我，挖你一双眼睛，这事儿就算了结了。总觉得你的目光似曾相识，在机场盯着舒慈的那批眼睛里，也有你吧？原来是你！我说是哪个不知死活的东西，敢在我办事的时候泡妞坏事原来你是展舒慈的保镖，哼！这样的话，展舒慈我要带走，你的命我也要。哼，是吗？如果是我要杀人，从来不废话，就凭这一点，你这个坏人当的就不称职。这个混蛋还是蛮厉害的嘛。
这个男人，不，是这个男孩，好像和我之前想的有些不一样。现在，还是阿我吗？你是谁？战红图身边没有你这号人。这句话应该是我问你，不该从你嘴里出来。哼，如果还有人敢有小动作，那么我不敢保证下一刀不会捅在你们老大的心口。我的人已经退了，你还想干什么？退了？我让他们退了吗？我说了，他们再有任何小动作，我都不会跟你客气。你，外队，快去帮忙！哎，快跑啊！他们的救兵来了。他是世界杀手排行榜排名第十二的巨蝎。巨蝎？没听过。不过像这种货色都能在世界排名第十二的话。你说的那个什么杀手排行榜，应该挺弱的。嗯，也亏得说这话的人是这小子，换个人我早一巴掌扇飞了。我没跟董事长钱，可是排行榜上排名第十的影子。这小子倒是让我想到了杀手排行榜的榜首青龙。如果他俩撞上的话，谁强谁弱？陈博、啊，后面的事情就交给你了。我这个人不喜欢麻烦。也不喜欢抛头露面，后续如果有什么麻烦，你替我解决。啊、哦，当然，有好处也都归你，合作愉快。以往碰到的那些年轻人，一个照面，我就能把对方看个通透。这个叫方红的贱年轻人，我竟然一时间有些看不透，真是后生可畏啊。那个满嘴跑火车、不断对我揩油的小混混。和那个遇到危险时杀伐果断的男孩，到底哪一个才是他？方红，这个房间以后就是你的了。嗯，方贤弟呀、啊，集团刚完成一个大单，晚上有大型庆功宴，和小影来公司，我带你们去宴会。好啊，长老哥，我们马上过去。方贤弟，你快去换身正装，我们这就出发去金尊的宴会厅。爸。现在已经七点十五了，等他换完衣服都几点了？所谓宴请方，总不能让客人等咱们吧？再说了，他不就是个保镖吗？换什么衣服？方贤弟，这那就不换了，直接过去。影儿，来上我这辆车，坐我旁边，我怕那个混蛋会欺负你。嗯、哦，我这是怎么了？怎么感觉心里空落落的？难道说？比起跟舒慈待在一起，我更喜欢和他在一起吗？小姐姐别失望嘛，你很快就能见到我的，对不对？再说了，我会想你的，你也会想我吧？流氓，谁会想你啊？混蛋，你给我等着！<笑>终于把你们等来了，展董，好久不见，两位妹妹好。传统，您这精气神是越活越年轻了。<笑>舒小姐过誉了。嘿，姐姐你好，我叫方红，方方正正的方，红湖之志的红，很高兴认识你。嗯，这人是谁？保镖？看着装扮也不像啊。再说，哪有这么大胆的保镖？舒小姐，这是展某的一个小兄弟，方红。正是血气方刚的年岁，唐突之处，詹某在这里赔不是了。<笑>詹董言重了，你好，方红，刚才是我失礼了，正式认识一下，我叫舒心，金尊的冰宴会客才是由我负责。詹董，两位妹妹，方红，里面请。舒姐，那个不懂礼数的小子，待会儿我们给他点颜色瞧瞧。你们想活命吗？能跟展宏图称兄道弟的年轻人，你们见过第二个吗？嘿嘿，展兄，哈哈，临时有事来晚了点，不好意思、啊、让你久等了。不晚不晚，萧兄来的正是时候。这位是令公子萧逸才吧？真是一表人才。两家在医药研发上强强联手，今后护都那些小医药商的日子，怕是不好过了。原来是肖震董事长，早听说啊，这次红兔集团最大的合作伙伴是黄埔实业。哇，真是门当户对、男才女貌啊！舒慈，好久不见。嗯，今天机会难得，不知道小师妹肯不肯赏脸喝一杯
，敬咱们久别重逢的同系情谊。我虽然酒量不行，但是陪萧师哥喝一杯还是可以的。啊，我的酒！嘿嘿，小叔今天身体不适，不宜饮酒，不如这杯我替他敬您。你，我叫方红，是舒慈的未婚夫。方红，你混蛋！啊，这小子居然是展小姐的未婚夫！哎，没听说过展小姐订婚了呀。如此，他说的是真的。别听他胡说八道，他就是我爸没有经过我同意过来的保镖，一个厚颜无耻的家伙。哼，原来是个保镖啊！我说嘛，这人的气质跟展小姐完全不搭，怎么可能是一对？不过这保镖未免也太狂了些。告诉淑女王。把他赶出去！啊，死人了！啊啊！麻烦让一下！啊，人雪，人总的侄女人雪，她怎么会出现在今天的晚宴上？旁边那个男孩是谁？啊！啊舒心姐，求求你救救我表姐，快救救我表姐！小雪，你先别急，告诉书记，到底发生了什么事？你表姐怎么会这样？你问的这些完全没有意义。我已经打了急救电话，当务之急是赶紧启动酒店的医药急救系统，在急救到来之前把我妹妹的情况稳定下来。如果因为你们的处理不当，导致我妹妹出了任何状况，你们金尊脱不了干系。要真是任总的子侄在这里出点事，别说我，恐怕整个金尊都得完蛋。你们的争执没有任何意义，再吵下去，医生没到，人已经没了。臭道士，你胡说八道些什么？别乱动方红，出了事你负不起责。啊啊、我警告你别胡来，我妹妹要是出了事，你可负不起责任。闭嘴！如果是我，这混蛋会不会也这样救我？报警吧，是有人投毒。立刻封锁现场，帮助法医对现场所有食物水源进行取样。去酒店各处看看有什么可疑的地方吗？顺便调取一下这里的监控。嫉恶如仇的龚建涛对我们这些商人一直不怎么待见，他怎么亲自来了？竟然惊动了龚建涛，我倒要看看这个小保镖该如何收场、啊。抱歉啊，不知道您过来有失远迎。啊，小爷，我没看错吧？真的是你啊？你是？九年前，您用拳头敲晕毒贩头子，背我回道馆治疗，我龚建涛才能捡回一条命啊！呀哈，巧了，老龚啊，想不到能在这儿遇见你。不过这小爷千万别叫了，叫我方老弟吧。啊，小小爷，得要是什么样的人物，才当得起龚建涛这声爷啊？方老弟，今天下午我们抓到了一个中了刀的罪犯，那伤口。很像你当年救我时宰的那头野狼，怎么可能？真的是，报告。嗯，方老弟，我这儿还有公务，改天我请你喝酒，一定得赏老哥这个脸。收队。这小子竟然跟龚建涛关系这么好，必须尽快弄清楚方红这个年轻人的身份。抱歉各位，招待不周，路上小心，欢迎下次光临。这件事让金尊损失了声誉，这是我接掌金尊以来最大的事了。我一定要调查清楚。嗨，美女，方红，你怎么没跟展斗他们一起上车？啊，临时想起来还有个厕所要上，不喜欢和我说话？我倒挺喜欢和你这个大美女再多待一会儿。不过你不喜欢，我也不碍眼了。走了，拜拜。等等，你喝的那杯酒是不是也有毒？果然是个很聪明的女人。难怪金尊能在你手里经营的风生水起，你猜的没错，我喝的那杯也有毒，可惜我会医术，没用。啊！我必须要找到那个杯子。陈伯，把展老哥他们保护好了吗？我在你前面的车里，把你的嘱咐保护好了。猎杀开始。红哥，前面是临水桥，光线太暗也不太好走，恐怕开过去。陈波，注意警戒，随机应变。
，有人埋伏，开火。做的不错，我倒要看看你们的车有多硬。冲到最前面，看我的！火火箭筒？什么？除了留下第三辆车的两个女人，其余人全部杀光。他们手里都有短火，一定要提防他们反扑。明白，有杀。小子肯定被炸死了，速度要快，必须速战速决。老板不希望这次再出现任何意外。啊、这都是些什么货色？比山里野兽还要凶残。既然这样，就别怪小爷我辣手无情。陈伯，我们掩护你，快撤！你们的武器不是他们的对手。所有人听我指示，找准机会开门跳河。记住，不要犹豫，否则性命难保。动手！哪里跑？啊，有炸弹！他们在耍我们，别让他跑了。跑了一个不打紧，你们几个，等等，去看看掌控图，在不在这里？大哥，车里没人。战红图，一个老王八。老板，战红图和战叔子并没有离开金尊，他们的援手正在路上。这是个局，赶紧撤。战红图向瓮中捉鳖，不过他怎么也没想到，我们可不是任他宰割的鳖，而是天降神兵。弟兄们，撤！嗯、啊。啊还有牲口活着，是是你，你没被炸死，跟我斗，你还嫩了点儿，给我抓活的，我要玩死他！你们造的孽，要还！啊！呃、人呢？在这里。啊谢谢，王红。搞定。这事，这小子才多大？要怎样的经历，才能锻炼出这样一个人形武器？陈伯、啊，全都搞定了。纸人变成活生生的人，我陈某人今天真是开眼了。战斗他们还好吧？放心吧，一切都在我的计划之中。为什么要留下我？要不是我反应快。现在早成了孤魂一个，表演总得有观众不是吗？有我在，伤不着。扫尾的事就交给你处理了，我先撤了。你这个臭小子，亏我这么信任你，我可不是你的观众。哼，爸，怎么了？什么事让您生那么大气？是那边事情进展不顺利？刚得到消息，别动三队全员覆没，就凭陈碧石那两下子，做梦都吃不下我萧家一个编队。肯定跟今晚主动找上你的那个年轻人有关，就那个穷酸小子，除了斩红图和弓箭涛给他脸，谁还正眼瞧他？愚昧，能在那么多双眼皮底下神不知鬼不觉的把斩红图转移？你觉得这小子是吃素的？立刻去基地，告诉第一、二两个编队队长，告诉他们不要擅自行动。方红，我早晚让你知道什么叫你惹不起的人。贤弟，今晚的行动还顺利吗？嗯，一切顺利，都是一群咸鱼烂虾。那就好。还有件事，我给你在舒慈的学校办了戒毒，明天入学，早上我派人去送你。不用麻烦了，翟老哥，我自己去就可以。没什么别的事，那我就挂了啊。好的，改天见。<笑>就你这点心思，是个明眼人，谁看不出来啊？想让我贴在你女儿身边就早说。拐弯抹角个什么劲？哼！哎，学校嘛，真是让人向往的地方。各种小姐姐，各种大长腿，简直就是天堂。
，果然没让我失望。啊！小风哥哥，真的是你！你个流氓，是不是又在偷看人家姑娘大腿？冬月，好久不见啊，小风哥哥。这还是当年的那个黄毛丫头吗？真是女大十八变，越来越水人了。小峰哥，想什么呢？不是被我吓傻了吧？还是我打扰你看女孩子大腿，生气了？好了好了，别生气了嘛，大不了让你看我的吗？啊？如果你还不满意，等下没人的时候，我……胡闹！你再这样，我可不理你了。嘿，小峰哥，我跟你开玩笑的。真是,是的，还是拿他一点办法没有。你哥呢？那牲口怎么没来啊？我哥最近接了兼职，挺忙的，现在应该在食堂吃饭呢。走吧，小芳哥，我带你过去。小芳哥，你是专程来看我的吗？今天我是来报道的，以后就留在这儿读书了。真的吗？那我们可以天天见面了。聂哥，这小子从哪里冒出来的？众目睽睽下就敢对东岳嫂子动手动脚，是不是活腻了？聂哥，要不要哥几个立刻找机会教育教育他？让他知道花儿为什么这样红。你一句话，兄弟们立刻上去把那小子腿给断了。我都吃不到的人，怎么能便宜别人？走，跟我去会会他。哇，我的男神啊！里面怎么了？哎，没什么，肯定又是那些整天跟在我哥后面的小迷妹。韩东方这小子还和从前一样，到哪儿都是被女孩子追捧的对象。这杯敬你们。啊！他是在看我，在看我，明明是在看我。哥、嗯、哥真的是……嗯，这大半年不见，你小子是越来越白了。看来以后我得要改口，叫你声韩公公了。方红，这家伙是谁？竟敢捏男生的脸，不想活了吗？方红，你给我松手，不然我让你吃不了兜着走。你个小白脸能把我怎么着？你小子真是狗嘴里吐不出象牙！你俩怎么还像小时候那样见面就掐？真的是一点都不让人省心。如果不是看在东岳的面上，我现在就把你打到狗吃屎，信不信？哼，四肢发达、头脑简单的牲口，除了甩拳头，你还会干什么？喂，哦，好的好的，你等等，马上就到。你们聊，我先走了，不要给我惹事。如果给我整什么幺蛾子，看我怎么收拾你们！谁要跟你这个牲口聊？我也懒得搭理你这个暴力狂。啊、哦，我回宿舍补觉了，你爱干嘛干嘛去吧。这家伙还是老样子。时间不早了，得赶紧去缴费了。臭小子，敢动我们的男神，我腻了！姐妹们，给他点颜色瞧瞧。这些死忠粉的力量，简直堪比邪教组织啊！这小白脸怎么这么受欢迎啊？哦，就是这里了。麻烦把录取通知书和身份证拿来下。哪个专业？医药专业。学费、杂费加一起，一共一万一千二。刷卡还是付现？这么贵？姐姐，咱能不能便宜点？你以为这是在菜市场买菜，还能讨价还价？要是真的有困难，可以办理助学贷款。等你以后毕业有稳定收入了，再慢慢还。我不用贷款，刚才就是跟姐姐你开个玩笑，我刷卡就行。年轻人，有困难别嘴硬逞强，家境不好不是什么丢脸的事。我真不用贷款，你就刷吧。一会要便宜，一会要刷卡，哼，现在年轻人就会逞强。我倒要看看你有多大的底气。这这是，小小伙子这，这这是你自己的卡吗？当然是我自己的卡，怎么了，姐姐？小子，你这是拿我开涮是吗？你小子有五百万还装什么穷？交完费赶紧给我滚蛋！明明是富二代，装什么穷光蛋？一片好心喂了狗，晦气！聂哥，你看是那个小子，给我拦住他！同学问一下，新生迎新点在哪儿？往前走，路口左转就是了
，前面的傻小子，给我站住！说的就是你，你就是方红。你们是？你先别管我们是谁，哥几个过来就是通知你一声，以后离我们嫂子远一点，否则后果自负。那请问你们的嫂子是？什么时候招惹了这么一群苍蝇？我怎么没印象？别在这嬉皮笑脸，我警告你。东月是我聂风的女人，以后离她远一点，不然断你一条腿。<笑>真新鲜，从小到大这还是头一回，竟然敢主动找上门来威胁我。在笑，还敢说大话，我让你笑不出来。聂风，你们想干什么？东月，我就是跟这位兄弟聊聊天，都是师兄弟，我看他初来乍到，就顺便教教他规矩。你们要是知道小方哥能把山间猛兽当做腹中食，可以把手掌宽度的树木拦腰折断，哪怕借你们十个胆子都不敢来找麻烦。怎么，你跟方红师弟认识？那太好了，东岳的朋友就是我朋友。我说他做个小弟，有我罩着，谁都不敢找他麻烦。你看怎么样？切，小弟你爱当自己当去。不过我警告你们，千万别乱来，不然后悔的会是你自己。我们走。霸气啊，小月月！找个机会，在没人的角落把这小子绑了，先卸他一条腿。你男朋友，怕我伤害他？说什么呢？哼，我就说嘛，我们东岳的眼光就算一降再降，降低到尘埃里，也不可能看得上那种货色。怎么着也得像我这样玉树临风、潇洒倜傥，有广阔胸襟、强大臂膀，下得了厨房、上得了大床、打得了虎豹、斗得过流氓的翩翩卓氏家公子吗？切，懒得理你。哎，你怎么不去迎新点找我？给你打电话也不接，你是聋子吗？这不是刚弄的手机还不怎么会使用吗？给我打那么多电话，怎么一会儿不见就想我了？谁想你啊？说实话，还真不知道。跟我来吧，你个二傻子！这宿舍有点破啊。呃，什么东西？怎么这么臭？这个酸腐的臭味，我再熟悉不过了。对你来说，这里面就是地狱。难道说里面有死尸？你脑袋里装的都是什么？那是什么味儿啊？这可是深深印在我脑海中的味道，陪伴了我快二十年啊！那就是海夜脚臭等混合在一起的真男人的味道。哈哈，咱寝室最后一个兄弟终于到了，快开门！啊、完了完了，形象全毁了。<咳>不好意思，啊，让你们见笑了。不知道有美女来，比较邋遢随意。自我介绍一下，我叫李木，木子李，三点水加木字的木。我叫方红，也住这个寝室。这是我的朋友韩东月、呃。你好，东月。哎，好名字啊！你好，美女，我是陈凡。不不不要急啊。<笑>你是方红的女朋友吧？很高兴认识你。嗯、那个，哦，好可爱啊。哎，从现在开始，我们就是朋友了，方便给个联系方式吗？你可真是朋友气不客气啊！你就是个行走的精虫。蒋清哲，你个书呆子，你懂什么？这叫发展人脉，扩展我的朋友圈，这样我就可以认识更多的姑娘。我今年的任务就是要脱单，你就等着孤老终生吧。哼，你脱光比较容易些。啊，你。东岳，你不是还有很多事吗？那就不远送了啊。那你们先聊，我先走了。记得晚上七点半的新生会议啊，千万不要迟到。放心吧，美女，绝对按时完成任务。那我先走了，拜拜。哎，方哥，可以啊，这么漂亮的女朋友，怎么认识的啊？教教小弟呗。你这样做只会被女生当成二傻子。还有，她不是我女朋友，她也是这里的学生。比我们大一级，一进校门就能泡上学姐的，都是真英雄，还望指点迷津呢。
，你算是问对人了。哥几个，把手上的事停一下，我有重要事情宣布。今晚全院大会以后，咱们哥几个一起去个好玩的地方嗨一把。我请客，就当是咱们五零二第一次聚会，也算你们陪我过生日了，怎么样？你小子怎么不早说啊？我保证，绝对百分百服从你的安排。哎，有姑娘没有啊？啊？漂亮姑娘肯定少不了。至于能不能上手，就看你们各自的本事了。你们满脑子里都是姑娘，留这时间，不如多看点书。废什么话，去不去？识时务者为俊杰，通机变者为英豪。我去。我的目的是来保护展叔慈的。虽然眼下展叔慈在学校，又有陈碧石安排的保镖暗中保护，我不能离他太远。这些人第一天认识，如果扫了大家的兴，对以后的相处不利。方虎，你怎么变得这么犹犹豫豫了？你难道忘了你下山的目的了吗？我到底在犹豫什么？方红，你呢？这种事情怎么少得了我呢？<笑>那我们今晚上不醉不归，走，开会去，希望不会太久。真是容易满足的年轻人。听说这次新生会是周院长亲自主持的，来的都是院里的大人物。而且周院长有意在这届新生中收一两个关门弟子，能被周院长认可的学生，想必也是很厉害。听你们这么说，这个周院长很厉害。华夏中科院院士，罗都市人民医院神经内科，长达数十年的第一主任医师，燕京大学医学院以及附属医院客座教授，华夏医学界脑神经及骨科泰斗，世界公认的中医针灸权威。有人曾称之为“郭玉在世，扁鹊麟凡，一针在手，起死回生”。你说厉害不厉害？不知道是有这样的荣幸啊！中医针灸权威，周院长全名叫什么？周玉才。来了来了，周院长来了。引领着华夏最高医学水平的医者就站在眼前。这老头看起来挺普通的，但是他的眼神像一把钢刀一样直穿人的心灵，刹那间就能把整个人看透。哼，果然不简单。我很高兴我们医药学院又引来了你们这一批新鲜血液，但是我想说的是，你们现在还不是人才。不过这里将是你们全新的起点，抛弃掉那些毫无意义的骄傲，做到真正的蜕变。我想问问，你们当中谁知道我们的校训？我知道，我。那谁知道我们的院训？院训，我知道校训，院训我怎么没听过？没人是吗？哼，看来大家都是奔着学校的名声来的。哎，罢了罢了，刘副院长，这里交给你了。等等，哎，方红，你知道？怎么会是他？那个富二代。正一明道，夫人仁者，正其义不谋其利，明其道不计其功，是以仲尼之门，无耻之同，修称五霸，为其先诈利而后仁义也。大致意思是：劝诫为人者，言行合乎正义，不谋个人私利。啊！哎，看不出来啊，兄弟，厉害啊！既然你知道，为什么不举手？想显摆你比别人强？如果真是这样。那不好意思，我们医药学院是一个讲求胆大心细、精诚团结协作的地方，不欣赏你这种个人英雄主义。请你离开。这老头不会是有意要赶我走吧？如果真是那样的话，得彻底查一下这老头才行。哎，我反对，我们可是过五关斩六将，我们好不容易考进来的，凭什么说赶走就赶走啊？这也太不人道了。我也是，这些家伙瞎走什么热闹？哎，你们干什么？快坐下！怎么，你们想一起？看来你们关系很铁啊。哼，但是年轻人，做事要考虑后果。你们是哪个寝室的？从现在起，你们寝室所有的人都不用来了。什么？你们给我坐下，这不关他们的事。我方红一人做事一人当。我自己走，方红，哼，这小子的脸上竟然没有丝毫的慌乱，而且眼神中充满了坚定与自信，这种临危不惧的精神。
这是我需要的。慢着，你的求学意向是中还是西？老子学的是中医。这小子竟然跟院长这么说话，他的前途废了。我这个人从来赏罚分明，错了要罚，对了也要讲。哼哼，作为你回答出我的问题的奖励，我决定收你为徒。以后除了学校正常的课业外，你的一切学业由我把关。什么？哎，这也太随意了吧！抱歉，我拒绝。这个小子刚才说什么？我没听错吧？他拒绝成为院长的徒弟，真是太狂了！他疯了吧？他怎么回事？爷爷可是轻易不开口的。他为什么会拒绝这么好的事情？以后就业的门路和得天独厚的人脉资源，这可是很多人急爆脑袋都想得到的。或者说，他就是个大傻子吧？这小子还真是不按套路出牌呀、啊！有趣。为什么？年轻人，给我个理由。难道你觉得我教不了你？有一点，但这不是主要原因。喂，方红不会真傻吧？亏我还力挺你，你这是把哥们往火坑里推呀、啊！哼，这小子原来是个傻子，他是来捣乱的吧？哼。年纪不大，口气倒是不小。那你说说主要原因是什么？我希望您不要误会我之前的意思。被世界公认为中医针灸权威，我能被您认可，想要收为弟子，这对我来说本身就是一种荣耀。但是凡事都有先来后到，我已经有师傅了，而且家师待我恩重如山，所以我不能再拜他人为师。而且即便再拜师，也必须征得他的同意。希望您理解。他有师傅。究竟还有什么样的人比我爷爷还厉害？我也不是非收你做徒弟。既然如此的话，那就记个名，当个晚辈。这样吧，你不用当我徒弟，你就跟可心一样，叫我一声爷爷总行吧。周院长，这是铁了心也要收他？这小子到底有什么特别之处啊？爷爷，你在说什么？好了，就这么定了。刘院长啊，接下来就交给你了。辛苦了。周老，爷爷爷，展宏图，你给我推荐的是什么人呢？这小子把我的老脸都丢尽了。周老什么时候成在乎面子的人了？这小子怎么样？还可以吧？跟你说实话，小展，这小子是真对我的脾气。你说的没错，哼，你这次啊，没办错事。周老慧眼识珠啊，哼。哥几个够义气，不惧院长的威严替我出头，这份情谊我收下了。以后你们谁有事，我必定两肋插刀。方红，说真的，你这次拒绝了院长收徒的提议，就是错失了一次很多人求都求不来的机会，你不后悔？我看未必。别忘了，院长最后可是说，跟可心一样叫我爷爷，这就证明院长是真有意愿把方红招入麾下。真不知道周院长看上你什么了，我真的嫉妒。或许是因为我长得比较帅，周院长想找我当孙女婿。嘿，我知道你们嫉妒我有一张比你们都帅的脸，能吸引来无数小姐姐。切，我呸！火箭皮都没你脸皮厚，敢不敢比一下今晚谁撩的妹最多啊？我有什么不敢？我去，李牧，你小子真行啊！哎，这车一定特别贵吧？你家真有钱啊！嘿，你小子还挺懂行。不过今晚的重点可不是车啊，这个点儿他们都要等着急了。果然，美女和车对男人构成的诱惑是与生俱来的。只可惜我连驾照都不知道长什么样。李牧，你们终于来了！一会儿见到姑娘，你们可别太惊讶。你们来晚了，可都要自罚一杯，不然我这几个姐妹可不答应。没问题。美女提的要求怎能不照办？这小子厉害啊！哥几个别拘着了，端起酒杯跟姑娘们喝一个。美女们好，我叫方红。嗯，小友和舒慈，陈伯竟然放心让舒慈来这种鱼龙混杂的地方。我跟舒慈喝一杯，平时在班里见他一面比登天还难，不喝可是不给面子。小叔喝多了，时间也不早，我们差不多该走了。哎，不能走，不能走！这还不到十二点，时间还早呢。
盗贼的天鹅哪有飞走的道理？今晚一定要把它拿下。舒慈他好不容易参加班级聚会，现在就走，太不够意思了吧？今天的单全部算舒慈的，我们现在把所有单都买了，这样够意思了吧？可以走了吧？你可以走，舒慈不行，他是我们同学，今晚说好的不醉不归，玩尽兴，今晚他必须留下来。凭什么？就凭我有钱，今晚的单全算我身上。至于你想带他走，没门儿。看样子他们是遇到了麻烦。不过这小子敢在这里招惹他，恐怕是活腻了。<笑>啊、好痛啊！什么人，居然敢动我？别逼我动手！我可是练过的，哼！啊，我的胳膊！闭嘴！在家把你胳膊掰断！顾小姐，您带展小姐先走吧，陈博的车就在外面等着。这小子交给我！真是的，为什么要喝这么多？你们先喝着，我去个厕所。你可别掉里面啊！<笑>峰哥，你看那是不是今天白天叫方红的小子？嗯，真是冤家路窄啊！既然如此，今晚我就要卸他条腿，让他知道只有强者才配拥有俘虏女人的权利。哟，真巧。方方红，你怎么在这？看不出来，你们也会来这种地方。哎呀，还不是为了陪舒慈参加同学聚会吗？正好你在这，麻烦你件事。我有事得回公司加个班，还得麻烦你帮我把他送回寝室。送他到哪里？小影姐姐怎么知道我们寝室还有空床位？当然是女生寝室啊！你脑子里天天都在想些什么？没问题，包在我身上。看、哎啊、你表情，我怎么有点不放心呢？放心吧，我方红什么人？小英姐，你还不清楚吗？快去上班吧。啊、这么看他还挺好看的，只可惜脾气太臭，真不知道跟他在一起的憋屈成什么样。啊、我，我呀，啥？水，婴婴儿，我渴，给我水。说话能不能别这么大喘气，害我白激动一场？哇！喂，小老弟，你可要撑住啊！虽然她是你媳妇儿，但你也不能在这里交代了。嗯啊，你真好！我说媳妇儿，等你醒了可千万别怪我，不是我想吃你豆腐，这是你自己主动送上门的。喂，李梦，咋了？你小子掉厕所里了，这么久还不出来？有人在四处打听你，你是不是背着我们惹事了？我像是那种遇到事就跑的人吗？我现在在外面有事要办，帮我盯紧那人，我办完尽快回去。有事儿要办，说。你小子是不是拐了别人女朋友，畏罪潜逃了？废什么话！先挂了，等我回去。按理说这里没几个人认识我，会是谁啊？啊，姐姐，我朋友喝醉了，我送他回来，麻烦您开下门，我好送他进去。谁是你姐姐？一点尊卑位分都没有，知不知道男生不允许进女寝？这么晚了，要是你在里边干点什么事儿，我可负不起这个责任。你看我像是那种丧心病狂的坏蛋吗？那可不一定，我守在这里十多年，什么样的人没见过？你们这些男人口是心非，没一个好东西。那把他交给你了，你送他上去总行了吧？这不是二零一寝室的展书词吗？这样吧，我给他舍友打个电话，让他们下来接。阿姨，放心嘛，书词交给我就好了。这个男生跟书词什么关系？难道说？早知道直接送他回沁园了
女生最爱八卦，明天再让她知道亲的人是我，恐怕会直接暴走。不管了，当务之急是先回蓝带探清楚情况。站住！嗯，终于找到你了，方红，没什么大事，要你条腿，不过分吧？聂风，你还真是阴魂不散，想卸我腿？就看你有这个本事吗？考熟的鸭子嘴硬，鸭子一会儿就让你乖乖跪下来舔鞋。上！最讨厌的就是这种不知所谓的混混，对付这种人只有一个办法。这、啊啊啊、就是绝不给他们第二次站起来的机会。啊、往哪里跑？你招惹谁不好，非找上我方霸天？你刚才是不是说要卸我条腿？啊！方红，说着等我叫人来，卸几条腿的事儿了。你想玩，我陪你，我在蓝带里面等你。走，快点，你可不要让我失望了。给我等着！只要你狗命！梁峰，还债的时候了，难得给我收拾一个叫方红的小子，让他从此生活不能自理。没问题，我替你收拾他。你小子一声不吭的跑了，眼里还有哥几个吗？干了这边，我就原谅你。才一杯而已吗？我去，方红你！这样够意思了吧？哇，海量啊，方红，一口气喝了十瓶，你小子真是深藏不露啊！我有独门秘术，酒精对我起不了作用，只要我愿意，我可以一直喝。方红是哪位？听到麻烦来一趟。又有人找方红，你小子到底干什么的？那家伙很眼熟呢，是杨峰。他爹可是金尊女王手底下三郎一虎中的贪狼杨天齐，方红这小子不会惹到他了吧？哎，方红，你别过去，那可是杨峰，他可是出了名的恶少，为人凶残至极。一会儿我们掩护你，你赶紧从后门跑。别担心，他对我构不成威胁。你们继续玩，我去会会他。我就是方红，没想到我已经这么有名了，找死！这小子力气这么大、啊，以后给人当狗最好先弄清楚对手是谁在动手，否则就像现在要有断腿的觉悟。五哥，就是那小子，杨峰，杨峰，在蓝带还有人敢动他？不怕贪狼弄死他吗？你是什么人？在这儿闹事，知道这里是什么地方吗？我当然知道这里是什么地方，蓝带嘛。如果没猜错，或许跟金尊还有点关系。不过你好像对我还一无所知。有意思，那年轻人这么狂妄，还从来没有人敢在我地盘上这么放肆。你担不起后果。波哥，不好意思啊，波哥，这是我朋友。如果他有什么地方做的不对。我在这里先向你道个歉，希望你别太介意。李老弟，你这个朋友很狂啊，敢断贪狼儿子的腿，在我这里，还从来没人敢找这小子的麻烦。我倒是不介意，但贪狼肯定不会善罢甘休的。这小子是吃了雄心豹子胆了，什么人都敢惹。啊、你你别过来！你惹什么？在博哥面前，你等我试试。啊、这这小子是个狠人呐！哎，你们这些人啊，总是对自己太宽容，自己经常欺负别人可以，却容不得别人伤害自己。要我说，我们就是欠别人、啊。还来？对，对不起，我错了，求你放过我，我以后再也不敢了。真可怜呐、啊，你这委曲求全的模样
都快让我觉得自己是个十恶不赦的坏蛋了。希望你长点记性，以后找我麻烦前先掂量掂量。我警告你，东月是我妹妹，你要敢用肮脏的手段对她，可就不是扇你几巴掌、断条腿这么简单。我保证，以后绝对不再招惹她。慢走啊，风大哥。慢着，我不管你是谁。也不管你跟聂风的恩怨如何，跟杨峰的事，你必须有个说法。我可没打他，是他自己走路不小心崴了脚，怪我喽。不过我可以当一回好人，帮他治治。我可是医生啊。你，你干什么？不要过来！你怎么这么不小心啊？幸亏遇到我，不然你可就废了。你不想一辈子做个残废吧？给我老实点儿，使劲儿！啊！不，不疼了，竟然还有点莫名的舒爽。好了，人我也治好了，可以走了。方红，你对我做了什么？关节错位的接骨手法，我也会一点，但是。这明显不是关节错位脱臼那么简单。发生了什么事？哦、啊，金尊女王舒心来了。舒姐，方红，好久不见。舒心姐姐怎么知道我在这儿？是特意来找我的吗？是不是想我了？哎，我们昨天不是刚见过吗？昨天我们见过吗？舒心姐姐忘了，在你的梦里啊。臭小子。你还是这么没正形啊！啊，这小子竟然认识舒姐，怪不得敢在这里叫嚣。愿不愿意跟我去包间坐一坐？是坐一坐还是坐一坐？<笑>你来了不就知道了？我红人就是高人呐！坐。舒姐姐，你今天跟我昨天在梦里见到的好像有些不太一样。哦。有什么不一样？更大了！你在看什么呢？你想哪儿去了？我是说你的眼睛越来越大，越来越有神了。你的思想比我还龌龊啊！嘿，现在也没有别人，你这么晚赶来，是不是发现了什么？是关于那杯毒酒的事吧？你怎么知道？这点小事能瞒得了我？关于这件事。希望舒姐姐能说点我不知道的情况。啊，舒慈，你醒了。昨天晚上那个小帅哥看着还不错啊，你男朋友？青姐，你说什么帅哥啊？就是昨天晚上抱你回来的那个啊，你忘了？别告诉我你昨天晚上喝大了之后，连谁送你回来的都不知道。做了什么？淑子，你好点了吗？小影，你都做了什么？昨晚你是不是把我交给那个臭流氓了？昨晚公司有点事，正好在酒吧碰到了方红，就让他送你回来了。你对他真是太放心了。他不是你的保镖吗？怎么？难道说他对你做了什么？方红就是个混蛋。不行，绝对不能让别人知道昨晚的事。方红，给我站住！我要宰了你！有话好好说，我可没怎么着你啊！小废话！冷冷静！哇、啊！是梦、啊，吓死我了！竟然梦到展淑姿这个母老虎，该不会有什么不好的兆头吧？啊，已经下午了，好久没睡这么久了。什么人啊？别着急，来了，方红，谁呀、啊？还让不让人睡了？请问你是？我是你们的代班长刘乾、李牧、陈凡、蒋金哲、方红，是你们四个吧？怎么了？是我们？你们闯了大祸了！闯祸？我们闯什么祸了？你还有脸问？昨晚院长亲自带队查寝，你们不在；今天全校动员大会，你们也没来。害得咱们班的同学被全校通报批评。我来是想告诉你们，今晚的班会，你们别再给我搞什么幺蛾子。班里有你们这样的蛀虫，真是我们的耻辱
。哟呵，那倒是劳烦刘代班长跑一趟了。不过我们晚上可去不了，麻烦你跟班主任说一声，抽时间我们单独找他道歉。你不把我放在眼里，可以。等你们被赶出学校时，别哭着来求我。呃、这这样不太好吧？他毕竟是班长。气，还不是个带的吗？袋子还没去掉，就拿着鸡毛当令箭，他真以为自己是鸡毛。那晚上的班会，咱们去不去？去啊，为什么不去？所谓的代班长，咱们可以不放在眼里，但老师还是要尊重一下的。但事情的发展却出乎我的意料，这次的班会内容就是：方红一票，方红一票，方红一票，方红一票，方红一票，方红一票。最终，我以三十五比二的票数碾压了刘乾，成为一七零三班的班长。不可能，不可能的！我明明如此的优秀，而且辅导员谢冰对我的态度也有点一言难尽啊。I want to。我人缘这么好吗？是不是在新人会议上我的表现太突出了？方红，你给我等着！谢老师，等一下。为什么谢老师这么看好我？我的表现可没那么优秀吧？我知道你方红绝对能够胜任这个班长，甚至以你的本事，就算把我这个班主任的位置让给你来当，问题应该也不大。谢老师，此话何意？半个月前，泸都国际机场，你都看到了？哼，当时我就在那儿看得清清楚楚。你那天在机场对那名孕妇的应急处理。我觉得，即便是目前华夏最有名的应急医疗队，也不过如此。如果当时我没看错的话，你止血的那一针，应该是如今中医界早就已经失传的针灸手法——悬针。没错，当时那一针，的确是如今华夏中医界失传已久的悬针。那是老道张福祉早年从一块破损严重的石碑一点上脱下来，潜心钻研了数十年，才得以重现的一门技法。名为刺魂。既然老师在场，为何不出手相助？很惭愧，必须承认，当时在机场，眼见那个重伤孕妇的第一眼，我确实犹豫了。事发突然，我也担心一旦急救失败，损失不可挽回，家属会找麻烦。哈，也正因为我的犹豫，才让你捷足先登，也让我见识到了你神乎其技的针灸手法，所以我很欣赏你啊。哎、呃，那您先忙着。我先撤了，方红，你小子跑这么快干什么？是不是有什么秘密瞒着我们呢？有个大美女一直在找你，秘密多了去了。你们想知道什么？呃，等等，大美女，展书词。方红，终于找到你了。哟，瞧瞧这是谁？书词一天不见就想我了。装，方红，有本事你就继续装，你个混蛋！流氓，你无耻！如此，东西可以乱吃，话不能乱说。咱们有话好好说。我怎么就流氓无耻混蛋了？当着这么多人，你可不能污蔑我。污蔑？昨天晚上你都对我那样子了，你竟敢抵赖？是你自己对我又搂又抱的，怪我喽。我还没说你占我便宜呢，你反倒跑过来指责我。你这个混蛋！我要杀了你！杀我可没那么容易，本大爷还有事，不陪你玩啦！哎，你们听到了吗？方红竟然拱了这么好的白菜！原来方红是个渣男啊，提裤子就不认人，真不是东西！你给我站住，混蛋！今天不追上你这个混蛋，我誓不罢休！站着不动，让你打，你当我傻？想追我，你跟我说一声就行了吗？你都是我媳妇儿了，还追我干嘛？混蛋，流氓！谁是你媳妇儿？这个场景和今天做的梦很像啊，这下可不好办了。啊！啊我的脚！嗯、啊，这个白痴，你是个白痴吗？真以为能追上我？啊、还起得来吗？让我看看。机会来了，抓住你了，看你往哪儿跑。哼！啊，人呢？跟你说过了，想抓我可没那么容易。怎么回事？我明明已经抓住了他的手腕，他是怎么做到的？这点本事都没有，还怎么给你当保镖？小妞
，白白了您呢，不陪你玩了。方红，我的腿，方红，你对我做了什么？看样子你不是装的，真受伤了。不对，这个伤口是咬伤。不用你管，离我远点。啊！这个声音是哪来的蛇？是尾竹叶星。他的毒性可是超强的，为什么会出现在这里？应该就是他咬了舒慈。哼，先除了你，舒慈，你坚持住，这里没人打扰，我现在就帮你解毒。不知道该说你运气差呢，还是运气好。一般人被这种蛇咬了，绝对撑不过十分钟。不过现在有我，我好难受，好热啊。呃。等等，救人要紧！我、哦哦，幸好没人。第一步要防止毒血扩散。今天就让你知道你的男人有多么厉害。哎、偷袭！有敌人！舒慈，你把舒慈怎么了？有色狼！来人！都给我闭嘴！我是来救人的。救人？骗鬼呢！衣服都脱了，你这个变态！快救保安！看看这个！啊，蛇！放心吧，已经死了。舒斯中了蛇毒，再耽误下去，神仙也救不活。麻烦你们安静点，引起他人注意就坏了。蛇毒？那快点把他送到医务室啊！哼，医务室可办不了这种事，但是我可以保他平安无事。什么？你有什么办法？你们看着就是。我可是一名医者。幸亏随身带着家伙，毒液已经扩散掉整条腿了。玄阵，接着用这个将污血逼出来。去吧，就是现在。搞定，然后就是。你看清楚了吗？刚刚他做的事情。没看清楚，不过他现在在干什么？怎么看都不像在救人啊！不得不说，真是一双好腿。那我开始了。我去，报警吧！这就是个变态啊！这里没有草药，为了以防万一，只能这么做了。我从小尝遍了各种草药，我的唾液可是有消毒止痛之功效。你们不要想歪了。你的嘴怎么了？啊？啊，一点点蛇毒残留而已，不要紧。啊，还有，警告你们啊，被蛇咬伤千万不要用嘴吸的哦，会死人的。好了，舒慈就交给你们了。啊，舒慈，你醒了，真是太好了。你好点了吗？青姐，婉儿，你们怎么在这里？当然是两个孤单的人来天台散心啊，哪像你呀，那么受欢迎。这不刚一来就碰到了你们，我怎么在这里？方红呢？刚才那人呢？他对我做了什么？他已经走了。听他说你被毒蛇咬了，所以来这里给你解毒。蛇被他带走了。毒蛇？你男朋友好有型啊，人体贴，长得不错，还会医术。说辞我真羡慕你。<笑>我也想要一个这样的男朋友。又开始犯花痴了，你们搞错了，他不是我男朋友，不是你男朋友，还舍命为你解毒，这家伙不错啊。对啊，他的脸当时就肿了个包子似的。方红，哎，就放这儿吧。嗯，这是什么？蛇脚？蛇脚又名吸毒石。相传此石习性制毒，但又能吸收剧毒，这东西可是罕见之极。我的运气这么好，让我来试试，到底有没有传说中那么好使。片刻之间就将毒给化解了，比我的化毒诀还要快。阴差阳错，竟捡到这么一个好玩意儿，不能让你这么白白死掉。嘿，好久没吃过这种野味了，真香啊！那我开动了。
追踪器。小伙子，有些东西可不能乱吃，会送命的。啊，很好吃的，你要不要来尝尝？可惜缺了点孜然。你就是展书词的保镖，吃了老子的蛇，我今天就活剥了你！哼，原来是冲我来的，所以你真的不来尝尝吗？不然可就没机会了。没机会的恐怕是你吧，宝贝儿们，给我上！这是，还有这么多啊，可惜吃不下了。小子，死到临头还嘴硬。今天你能死在我蛇鬼手下，是你的荣幸。死吧！只有这种水平吗？就凭这几条小蛇就想弄死我？好快的动作，我竟然看不清了，还差得远啊！这是，小子，你用的什么招数？作为一名医生，手术刀是必需品，这就是我的手术刀。小子，是我小看你了。不过你给我等着，下一次就是你的死期。什么？我说过让你走了吗？他怎么会这么快？我今天就不信了。你跑不了。啊、过来。什么情况？等等，你要干什么？这是个玩儿。啊少家饶命啊！我只是拿钱办事儿。是谁让你来的？我真的不知道是谁啊！我对天发誓，如果我要搬去假话，我不但好死。少侠，你就把我当成屁给放了吧。你看我像个傻子吗？说吧，你想怎么死？我有三百六十五种方法让你死得痛快。伏虎，发生什么事了？首次刚给我打电话。说有异常情况，啊，陈伯、啊，你们反应有点慢啊，不过我已经解决了，以后得加强安保了。你们是怎么让这种喽啰混进来的？哦、啊，这不是世界杀手排行十四位的蛇鬼吗？据说可以操控毒蛇。没错，就是他，也不过如此。那些蛇，麻烦你找人清理一下。这里交给我，绝对清理的不留一丝痕迹。陈伯做事一向让人放心，就不打扰你办正事了。先走了，拜拜。慢走，不送。<笑>这小子可以啊，竟然让我这么狼狈。好久不见呐，影子，你的演技真行，都差点被骗了。今天我欠你一份人情，我回去一定给你求情，让他放你一马。求情？你似乎误解了我的意思。什么意思、啊呃？我可没说放过你，我只想亲手宰了你而已。不对，应该是你。啊、呃，这么晚了，方红怎么还没回来？谁知道他跟妹子干什么去了？我才离开这么一会儿就念叨我。我明白，像我这种人见人爱、花见花开的小帅哥，难免会被男女老少觊觎。方红，老实交代，你跟那个小姐姐到底什么关系？哼，是啊，臭小子，怎么你认识的都是美女？我们几个可都还是单身汉。哎，各位爷，我跟他真的没什么关系。如果一定要说有关系的话，他是我的雇主。你别胡说八道，是不是一手抱着韩冬月，另一手勾搭别的小姐姐？大家怎么说都是一个寝室的兄弟，有这种好事也不介绍给我们。我去，这才几点就熄灯啊！学校为了省电呗。行了，哥几个早点睡吧，明天还有军训呢。李虎，哎，你说咱们班的教官会不会是个美女啊？据我推测，不太可能是女教官。是谁说不太可能是女教官？怎么看不起女教官？我去，玉洁啊！这个姐姐好帅，我要嫁！所有人听好，方阵里不许交头接耳，下次再让我发现，罚跑五圈、呃。好凶啊！跟你们说话没听到，听明白了的话，必须立刻回答。是，教官。早上没吃饭，声音太小，我听不见。是，教官。你呢？为什么不回答？我。
那个确定要我大声说吗？我怕你受不了。我说的话你听不懂是不是？听明白了的话，必须立刻回答。你这样的刺头我见得多了，我有一百种方法对付你这样的人，最好给我老实点，听明白了吗？是，教官。啊！我说过你受不了了吗？非要让我喊。这下又惹事了！啊呃、我的耳朵、啊呃！发生了什么？哼，方红，你小子真行啊，都快被你震聋了，你嘴里装了喇叭吗、啊？教官不省人事了，快把他送医院！有我在，还送什么医院？这点小事，我保准他立马醒过来。啊、他在干什么？嗯，我怎么晕了？啊，搞定。你对我做了什么？我只是服从命令，是你自己受不了晕过去而已。你可不要赖我啊！陈博，喂，陈博，喂，军训期间不能打电话。方红，我在你们学校门口，尽快出来。啊，抱歉，我有急事要离开一会儿。你给我站住！我同意你出去了吗？我记住你了。能被你这样漂亮的小姐姐记在心里，是我的荣幸。回见。你，陈博，我出来了。方红。这边，陈博，什么事儿？这么着急？先上车，我再跟你细说。难道说辞出什么事了吗？这件事还真和大小姐有关。上面要拍卖一块地皮，拍卖会今天下午在金尊举行，集团高层全部出席，包括小姐在内。这次参加会议的都是有头有脸的大人物，肖振父子也要参加。上次的事件恐怕和他们有关，要提防这两个人。所以，为了保险起见，董事长让我带上你。放心吧，包在我身上。请你让开。我想不明白，你不是一直单身吗？为什么就不能接受我的追求？其实你可以试一试的，也许我们很合适呢。张总，我觉得，但凡一个有自尊心的男人，现在都应该体面的离开，而不是像你一样没有尊严的死缠烂打。白冰，你别给脸不要脸。如此低声下气的哄着你，想让你给我一次追求的机会，难道你真的一点面子都不给吗？大哥，女孩子可不是这么追的，总不能人家一拒绝你就恼羞成怒吧？如果个个都像你这样，那跟逼良为娼有什么区别？哪里来的大头兵？滚一边去！我的事轮得到你管？大路朝天，各走一边，你凭什么让我管？饭可以乱吃，话不可以乱说，否则别怪我没提醒你。你这身西装革履的皮，一不小心就可能被扒下来。小子，别逼我！白部长，发生了什么事？没事，只是一点小摩擦，劳烦陈博费心了。那就好。陈博的眼神怎么有点奇怪？陈博，我脸上有什么东西吗？没，没什么。难道他们之间有什么事不成？方老弟，都来了，怎么没进来？呃、战红图。这不是有流氓调戏小姐姐，恰巧被我碰到，哪有不帮的道理？你说谁是流氓？等等，这小子才多大，竟然能跟展宏图称兄道弟？这不是张总吗？发生什么事了吗？展总，都是误会。我刚才想请贵公司的白部长喝杯咖啡来着，不过既然白部长没空，那就算了。我里面还有点业务要谈，就先失陪了。这天底下还没有我张鹏吃不到的女人。白冰，你就等着让爷好好快活吧。来，方老弟，我给你介绍一下，这位是咱们宏图集团财务部的白部长，财务管理方面的一把好手。你好，我叫白冰，刚才的事情谢谢你。哼，我叫方红，为美女解忧是我的荣幸，尤其是你这种大美女。好了，都进去吧。嗯，展书词。啊，方红。哼，身体恢复的挺快嘛。他为什么会来这里？你怎么这么快就出来了？虽然我医术不错，但也不是神仙，你应该多休息才对。我已经没事了，那个，谢谢你。我不是听错了吧？展书词小姐也有道谢的时候。方红，你怎么来了？嗯、小影姐，你穿军装的样子还挺帅的嘛。那是，主要是底子好啊
，我先进去了，不打扰你们促进感情了。嗯？为什么看到他们在一起，我心里会这么不舒服？难道我喜欢上了他？来来，方老弟，跟你介绍一下，这位是任老的秘书黄华。果然是少年英才啊！难怪任老姨在嘱咐我，一定要亲自跟你道谢。道谢？我可不记得认识什么任老啊！还记得上次你在金尊救的那个中毒的女孩子吗？那是任老的亲侄女。本来今天任老是想亲自过来感谢你的，但是公务繁忙，脱不开身，特地嘱咐我，一定把感谢带到。黄秘书言重了，我当初救她，并不在意她是谁谁谁的侄女。只是秉承一颗生命面前人人平等的仁义之心，救人危难不曾言报，甚至不记挂在心，果然品性纯良啊！王秘书，展总，什么事儿笑得这么开心啊？不知道肖某有没有资格分享一下？肖震，肖总那天也在吧？这年轻人救人的时候，肖总肯定亲眼目睹了。哼，有印象，有印象，有印象。我记得那天是有个年轻人救了任老的侄女，不过当时人太多，我只远远看到一个背影，一直没看到正面。那天金尊中毒事件，还有宴会后的追杀，都和他脱不了干系。现在还能在这谈笑风生，这老狐狸葫芦里到底在卖什么药？那天救人的，就是这个叫方红的年轻人呢。原来他们口中的天才就是你啊！前几天我去医院看望任老侄女时，听医生们说，救她的那个人简直就是天才，前途不可限量啊！肖总过奖了，我只是尽了一个医生的本职，不像某些人，只想着用不法手段来谋得利益，也不怕断子绝孙。方红，你别血口喷人！我说的是某些人，肖公子这么激动干嘛？你，<笑>开个玩笑，何必当真呢？既然我待在这儿会打扰了萧公子的兴，那就只好回避一下了。方红、嗯，你还真是在找死的路上越走越远。他这么早离开，是有什么事吗？嗯，我现在就回去。好的，我知道了。找到了。啊？你们是谁啊？受人委托，抱歉了。你们干什么？啊、撤。兵想跑，红梅，正好可以提醒他一下。方红，白部长被人绑架了。我看到了，我现在就去追。陈博，你知道白部长有什么仇人吗？据我了解，白部长还真没什么仇人。如果有的话，就是整天缠着他的张鹏了。不过我也不能确定。我先去追，有什么问题随时联系。叔子这边就交给你了。放心吧，这边我看着。哟，这不是方老弟吗？有什么事儿吗？老公，帮我查一辆车的信息，无牌照，刚从金尊离开，我需要知道他开哪儿去了。小问题，发生什么？哎，算了，你小心一点，随时保持联系。多谢。敢伤害白冰的话，不管你是谁，我都会亲手把你撕碎。是我这车在这里还没遇到过对手，我说第二，没人敢说第一。好像有什么东西过去了，有没有搞错啊？自行车啊！方老弟，我查到了那辆车在蓝烟大道和中心路路口附近，他现在拐进了一个小胡同里。谢了，老公。我还当是什么任务，原来就是抢个女人。这老板挺阔绰啊，这钱就是白捡的呀。嘿嘿，这些钱够咱们快活一阵子了。你说我们这么明目张胆的抢人，会不会？放心吧，这位老板能耐可大着呢，别担心。走，我们喝大酒去。什么声音？好像有人撞了我们的车。我去看看。这哪来的自行车？我去，是哪个狗东西干的？怎么了？有人碰瓷儿。就是你们绑架了白冰。哼，原来是来逞英雄的。我是不是看错了？一个毛头小子敢这么跟我们说话，小子，识相点，赶紧滚，不然你怎么死的都不知道。给你十秒钟时间。啊！十秒钟太长了
。小子，胆子不小啊，敢打扰小爷我睡觉，活腻了吧？我说白冰人呢？你小子听不懂人话是不是？我可没时间跟你废话，我也没时间跟你废话。既然你不说，那我就打到你说。嗯，怎么回事？我的胳膊动不了。刚刚那小子做了什么？我再问你最后一次，你把白冰弄哪儿去了？枪可不是让你用来吓唬人的。啊啊、老实交代，绑架白冰是谁主持的？人被你们带到哪儿去了？不然脑袋开花的，就是你了。我，我说。真是个尤物啊！难怪外面的男人都说，你们宏图的五朵金花最想征服的就是你白冰。像你这种女人，一般的男人还真不敢下手。美酒配女神，真是绝配，这味道棒极了。我张鹏看上的东西，无论如何我都要得到，这不是你想拒绝就能拒绝得了的。放心，只要你乖乖听我的，我就不会伤害你。这个人渣！你、哎、敢骂我？你不看看你现在在哪里？就算宰了你，也不会有人知道。哎呀，抱歉，宝贝，打疼你了。谁叫你这么不听话呢？我真的很心痛啊。不过你害怕的样子，真让人兴奋。来吧，让我们开始享受这美好的时光吧。你这样的变态真是让人恶心。什么人？我最讨厌的就是你这种禽兽，对女孩动手更是不可饶恕。白姑娘不要怕，我来收拾这个垃圾。又是你这小子，他是怎么找到这里的？发红。喂，你们怎么搞的？有人溜进来了。你们还想不想混了？把他给我抓起来！喂、哎，什么情况？人呢